ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന സാധാരണ ജനത്തിന് പോലും പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് എതിർ സ്വരങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കുന്നത് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് എന്ന ദിവസം അരങ്ങേറിയ കാര്യങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് തങ്ങൾക്കൊരടിമയെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചതും എതിർ സ്വരത്തെ നിശബ്ദമാക്കിയതും ഒരു വശത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ രജനീകാന്തിനെതിരായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ സൊവാഡ് എന്ന് ചോദിച്ച നോട്ട് നിരോധനത്തെയും ജി എസ് ടിയെയും മറ്റും നിരന്തരം തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്ത ജോസഫ് വിജയ്യെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെയും നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കൂടാതെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ നടന്ന പോലീസ് വെടിവയ്പിൽ പോലീസിനെ ന്യായീകരിച്ചതിന് രജനീകാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രജനീകാന്തിനെ നേരിൽ ചെന്ന് കണ്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് തൊട്ടുപിന്നാലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും നിയമം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല എന്നും അയാൾ പറയുന്നു ഉടൻ തന്നെ കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് രജനീകാന്തിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു എന്നാൽ മറുവശത്ത് കാണുന്നതോ വിജയ് എന്ന ജോസഫ് വിജയ് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ന്യായീകരിക്കാനോ മൗനം പാലിക്കാനോ നിൽക്കാതെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ നേരിട്ടെത്തി പോലീസ് വെടിവെപ്പിന് ഇരകളായേണ്ടി വന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അയാൾ ബൈക്കിൽ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക സഹായം വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങൾ പതിവ് രീതിയിൽ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് തൻ്റെ ആരാധകരോട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നു മാത്രമല്ല വലിയൊരു വിഭാഗം സെലിബ്രിറ്റികൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോഴും നോട്ടു നിരോധത്തിനെതിരെ അയാൾ ഉറച്ച നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നു നോട്ടു നിരോധനം എത്ര വലിയ നടപടിയായാലും എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ജനങ്ങളെ തെരുവിൽ നിർത്തുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അയാളുടെ നിലപാട് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ യോജിച്ചത് അല്ലായിരുന്നു തെറ്റു കണ്ടാൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കും സിനിമാ നടനപ്പുറം ഒരു നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടി തന്റെ മെർസൽ എന്ന സിനിമയിൽ ജി എസ് ടിയും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയും അയാൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ഇതിന്റെ പലയിടത്തും റിലീസിംഗ് പോലും അനുമതി കിട്ടാതെ വരേണ്ടി വന്നു സെൻസർ ബോർഡ് ഇടയുന്നു വിജയ് എന്ന നടനിലെ ജോസഫിനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച സംഘപരിവാർ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു വാണിജ്യപരമായി സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ ചോദിച്ചു ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ സോ വാട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രജനീകാന്ത് സ്വതന്ത്രനായി പുറത്തു വന്നതും ജോസഫ് വിജയ് ആദായ നികുതി ഓഫീസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സിനിമകളിലൂടെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നാക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു നടനാണ് വിജയ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെതിരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിജയ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ വിജയ് ചിത്രങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ അണ്ണാ ഡി എം കെ സർക്കാരിനെതിരെയും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ എ ഐ ഡി എം കെ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എ ജി എസ് കമ്പനിയുടെ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വിജയ്യെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതോടെ താരത്തിനെതിരായ പഴയ സംഘപരിവാർ പ്രചാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കുകയാണ് ആരാധകർ വിജയ് ചിത്രമായ മെർസലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് സംഘപരിവാർ അനുഭാവികളും നേതാക്കളും താരത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് മെർസൽ സിനിമയുടെ പേരിൽ വംശീയമായി പോലും വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഇളയ ദളപതി ഈ അഗ്നിപരീക്ഷങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് വിജയ് ചിത്രമായ മെർസലിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ പരാമർശമുണ്ട് എന്ന പേരിൽ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും അപ്പോൾ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു പിന്നീട് വിജയ് ഹിന്ദു വിരുദ്ധനാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണം ശക്തമായി കാരണം പേരിലൊരു ജോസഫ് ഉണ്ട് അതിന് വിജയുടെ മതം തന്നെയാണ് അവർ പ്രധാന വിഷയമായി ഉപയോഗിച്ചതും ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന വിജയ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം എന്ന ചോദ്യമാണ്
വിജയ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നാണ് ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങളിലാണ് വിജയ് അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജോസഫ് വിജയ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നാണ് വിജയുടെ മുഴുവൻ പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗിക നേതാക്കളും വിജയിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി നേതാവ് എച്ച് രാജ വിജയ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു വിജയുടെ മുഴുവൻ പേരും എഴുതിക്കൊണ്ടായിരുന്നു രാജയുടെ ട്വീറ്റ് സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകളിൽ വിജയുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് അടുത്ത വിമർശനം മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ യുദ്ധമെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നോട്ട് നിരോധനം ക്യാഷ്ലെസ് എക്കോണമിയും എല്ലാം സിനിമയിൽ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ആ രംഗമാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ ഏഴ് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഈടാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് ജി എസ് ടി എന്നാൽ സിംഗപ്പൂരിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് വിജയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് അമ്പലങ്ങളല്ല ആശുപത്രികളാണ് വേണ്ടതെന്നും വിജയ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല നേതാക്കളെ പോലും വലിയ രീതിയിൽ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിജയുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്ന ചിത്രം ബിഗിലിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ എ വി എസ് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപതോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ വിജയിയെ സെറ്റിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മെർസൽ സിനിമ റിലീസായ സമയത്തും സമാനമായ പരിശോധന ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്നും ചട്ടവിരുദ്ധമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല പുതിയ ചിത്രമായ മാസ്റ്ററിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിലായിരുന്നു വിജയ് അതേസമയം കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് രജനീകാന്തിനെതിരായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു രജനീകാന്തിനെ എൻ ഡി എയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നടപടി തുടർച്ചയായ വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സൂപ്പർ താരമാണ് ദളപതി വിജയ് നടന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള മിക്ക ചിത്രങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത് വിജയുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബിഗിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററിൽ നിന്നായി വലിയ വിജയം നേടിയിരുന്നു അതി സംവിധാനം ചെയ്ത വിജയ് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടൊപ്പം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കളക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു മെർസൽ സർക്കാർ ബിഗിൽ എന്നീ മെഗാ ഹിറ്റുകളോടെ തമിഴിൽ താരമൂല്യമുയർന്ന താരമായും ദളപതി മാറിയിരുന്നു വിജയ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായും ലാഭം ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും താരത്തെ തേടി എത്തിയതാ എന്നത് യാദർശികം മാത്രം എന്തായാലും ഒന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ തൻ്റെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജനനന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നതല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായി അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ അവിടെ നിശബ്ദനാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ശരിയുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി തിരുത്തുകയാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിലൊന്നും ജോസഫ് വിജയ്യെ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഓരോ തവണയും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതാ ജോസഫ് വിജയ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിശബ്ദനാക്കാൻ കഴിയില്ല ഭയപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഇതിലും വലിയ മാസ് എൻട്രിയോട് കൂടി തിരിച്ചെത്തും അതുറപ്പാണ് ഒരു സംഘപരിവാറിനും ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയ്ക്കും ജോസഫ് വിജയ്യെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല